വർക്കലയിൽ ബൈക്ക് മരത്തിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു മരിച്ചത് മുട്ടപ്പലം സ്വദേശി ജിജോ വർക്കല ചേന്നൻകോട് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ജിജോയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച സുഹൃത്ത് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തൃശൂർ അയ്യന്തോളിൽ തോരണത്തിലെ നൂൽ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങിയ അഭിഭാഷകയ്ക്ക് പരുക്ക് അഭിഭാഷകയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ കുക്കു ദേവകിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് കോടതിയിലേക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം അയ്യന്തോളിൽ റോഡ് സൈഡിലും ഡിവൈഡറിന് മുകളിലുമായി കെട്ടിയിരുന്ന തോരണമാണ് അപകടക്കെണിയായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വയറിലായിരുന്നു വയറായിരുന്നു നൂലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണവുമായി ഒരാൾ പിടിയിൽ കോഴിക്കോട് മേപ്പയൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഷബീറാണ് പിടിയിലായത് ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം സ്വർണം കടത്താനായിരുന്നു ശ്രമം തിരുവനന്തപുരം വെമ്പായത്ത് വിജിലൻസ് സി ഐ എ സംഘം ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു വിജിലൻസ് സി ഐ യഹിയ ഖാനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് വിവാഹ വാർഷിക പാർട്ടിക്കെത്തിയവർ സി ഐയുടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് കുറുകെ വാഹനമിട്ടതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ അയ്യല്ലൂരിൽ പുലിയെ കണ്ടതായി സംശയം റബ്ബർ ടാപ്പിംഗിന് പോയ പ്രദേശവാസിയാണ് പുലിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജീവിയെ കണ്ടത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് സമീപം കുറുനരിയെ കടിച്ചുകൊന്ന നിലയിലും കണ്ടെത്തി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തി വനംവകുപ്പ് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കോടതി ഉത്തരവിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് ഇടുക്കിയിലെ മതികെട്ടാൻചോല സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പിംഗിൽ ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴര ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററോളം ജനവാസ മേഖലകളാണ് ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനവാസ മേഖലകളെ ബഫർ സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന സർക്കാർ വാഗ്ദാനമുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ച മതികെട്ടാൻചോലയിലെ ആശങ്കകൾ പോലും ഇതുവരെ പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല നിലവിലെ സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പിൽ ജനവാസ മേഖലകൾ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തോട്ടം കാർഷിക മേഖലകളും ബഫർ സോണിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും ഉന്നതാധികാര സമിതിയെയും അറിയിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാന്തൻപാറ പഞ്ചായത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു സമിതിയെ ഞങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകളും അത്തരം സംവിധാനങ്ങളും കുടുംബശ്രീയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ശാന്തമ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മതികെട്ടാൻചോല ദേശീയ ഉദ്യാനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാതെയാണ് ബഫർ സോൺ നിശ്ചയിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പഞ്ചായത്ത് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇതും എങ്ങും എത്തിയില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ റോഡ് പണി ഇനിയും തീർന്നില്ല കോതമംഗലം പ്ലാമുടി ഊരംകുഴി റോഡിനാണ് ഈ ഗതികേട് കോട്ടപ്പടി നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തുകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വഴികാട്ടേണ്ട ഊരംകുഴി പ്ലാമുടി റോഡിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പണി പൂർത്തിയാക്കിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ച് പണി തുടങ്ങിയത് നിലവാരമില്ലാതെ പണിത റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി കുഴികൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു പൊടിയും ചെളിയും റോഡിലെ അപകടങ്ങളും മൂലം നാട്ടുകാർ സഹികെട്ടപ്പോൾ നിരവധി ജനകീയ സമരങ്ങളും ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു കോട്ടപ്പടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാമുടി കല്ലുമല കയറ്റത്തിൽ പുറമ്പോക്ക് താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസവും റോഡ് നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാവുകയായിരുന്നു കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ ഈ പ്രദേശത്തെ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര വലിയ ദുരിതമായിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയൊന്നും പറയാതിരിക്കാം നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത്രയേറെ അപാകതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം നിർമ്മാണത്തിലെ പിഴവിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത വർക്കുകൾ തന്നെ പൊളിഞ്ഞ റോഡ് ടാറിങ് ടാറ് ഒഴുകിപ്പോയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇതിനെതിരെ ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു കിഫ്ബിക്കും
കിഫ്ബി ഒരു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡ് പോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൊളിച്ച് രണ്ടാമത് പണിയണം എന്ന രീതിയിലാണ് കിഫ്ബിയുടെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കോൺട്രാക്ടർ ഇത് പണിയാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം കാർഷിക കേരളം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനസമാഹരണത്തിനായി നടത്തുന്ന മുളക് കൃഷിയിൽ മിന്നും വിജയം പാലക്കാട് ചാലിശ്ശേരി പെരുമണ്ണൂർ പി എഫ് എ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃഷി നടത്തിയത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനശേഖരണാർത്ഥമാണ് ചാലിശ്ശേരി പെരുമണ്ണൂരിലെ പി എഫ് എ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ മുളക് കൃഷി നടത്തിയത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്തത് മികച്ച ഉൽപാദന ശേഷിയുള്ള സിറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാനൂറിലധികം മുളക് ചെടികളാണ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ മുളകിന്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതാണ് സിറയുടെ സവിശേഷത മികച്ച വിളവാണ് കൃഷിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് വിളവെടുപ്പ് കൃഷി ഓഫീസർ സുദർശൻ രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു നാല് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ക്ലബ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിരവധി പേരാണ് കൈകോർക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി വടകര വള്ളിയാട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ സമരപ്പന്തൽ കെ കെ രമ എം എൽ എ സന്ദർശിച്ചു വള്ളിയാട്ടെ മായൻകുട്ടിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നത് ഇവർ ഒൻപത് ദിവസമായി വീടിനു മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി സമരം ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഇടപെടലിൽ ജപ്തി ചെയ്ത് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടതാണ് മായൻകുട്ടിയുടെ കുടുംബം ദിവസങ്ങളായി ഇവർ വീടിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുകയാണ് കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വള്ളിയാട് നെല്ലിമുക്കിൽ നടത്തുന്ന ജനകീയ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ കെ രമ എം എൽ എയും എത്തി വള്ളിയാട്ടെ വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിക്കും മായൻകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും എല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും കെ കെ രമ പറഞ്ഞു സംഭവം എന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും പൈസ വാങ്ങും കടം വാങ്ങും കടം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓരോ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചക്കായിരിക്കും പൈസ വാങ്ങുക ചിലപ്പോൾ മാസത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ പൈസ വാങ്ങും അങ്ങനെ വാങ്ങി ആളുകളെ മുഴുവൻ ഈ തരത്തിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുകയാണ് അവസാനം ആ കുടുംബം ആത്മഹത്യയിലേക്കോ വഴിയാധാരമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് നാം കാണുക കുടുംബത്തിന്റെ ദുരിതം മനസ്സിലാക്കി നിരവധി പേർ സമരപന്തൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി മാതൃകയായി ഒരു ക്ഷേത്രം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡാണ് വടകരയിലെ കല്ലേരി കുട്ടിച്ചാത്തൻ ക്ഷേത്രം നൽകിയത് ക്ഷേത്ര വരുമാനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവാർഡ് നൽകിയത് കടത്തനാട്ടിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കല്ലേരിയിലെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ക്ഷേത്രം ഉന്നത വിജയം നേടിയ എണ്ണൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ആദര ശുശ്രൂഷ രംഗത്തും ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി സജീവമാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുക നിർദ്ധന രോഗികളെ സഹായിക്കുക റേഷൻ എത്തിച്ചു നൽകുക തുടങ്ങി നിരവധി മാതൃകാ പ്രവർത്തനമാണ് ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ചെയ്തു വരുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തും പ്രളയകാലത്തും സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കും കമ്മിറ്റി വലിയൊരു തുക സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും സാഹിത്യകാരന് എഴുതാൻ കഴിയണമെന്ന് ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവ് ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ എഴുത്തിൽ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിവേചനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വടകര മടപ്പള്ളി കോളേജ് സംഘടിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ എം ആർ നാരായണ കുറുപ്പ് സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്കാണ് എഴുത്തുകാരിയും ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവുമായ ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ മടപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എത്തിയത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എഴുതാൻ സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് കഴിയണം ഭയത്തിന്റെയും സന്തുഷ്ടിയുടെയും സൌഹൃദത്തിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതാൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ തയ്യാറാകണമെന്ന ഗീതാഞ്ജലി ശ്രീ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എഴുത്തുകാരനും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്നേഹത്തിലും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിലും ആയിരിക്കണം the relationship of the writer and society based on love and mutual respect 
and full of fun, freedom, and hope and bonding. Sensitivity, not censorship, guiding it. വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവാദം നടത്തിയ ഗീതാഞ്ജലി സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് എഴുത്തിൽ വിവേചനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി ഡോക്ടർ കെ അരുൺലാൽ ആയിരുന്നു പരിപാടിയുടെ മോഡറേറ്റർ മുൻ എം എൽ എ സി കെ നാണു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര ക്രിസ്മസ് അടുത്തതോടെ ഗ്രാമ നഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ കരോൾ സംഘങ്ങളും സജീവമായി കോവിഡ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എത്തിയ ക്രിസ്മസ് കാലം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കരോൾ സംഘം ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരാൻ കഴിയാത്തവരുടെ സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവായി മാറുകയാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് കാലം രാത്രികാലങ്ങളിൽ കരോൾ ഗാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ക്രിസ്മസ് പാപ്പമാരടങ്ങിയ കരോൾ സംഘങ്ങൾ വീടുകളിലെത്തുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശീലനത്തിനൊടുവിലാണ് ഓരോ കരോൾ സംഘവും ക്രിസ്മസ് കാലം ആഘോഷമാക്കുന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ വരവറിയിച്ചും ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയുമാണ് കരോൾ സംഘങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും മടങ്ങുന്നതാണ് ഓരോ കരോൾ സംഘങ്ങളും രണ്ടു വർഷക്കാലം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും പുറത്തിറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ജനന പെരുന്നാളിന്റെ സന്തോഷം പങ്കുവിടുവാനും കഴിയുന്ന അവസരം വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായ സൈക്കിൾ സർക്കസ് വീണ്ടും കാണാനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കണ്ണൂരിലെ ജനങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ നിന്നെത്തിയ രാജുവും ഭാര്യയുമാണ് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണികളെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് രാജുവും ഭാര്യ പ്രീതിയും സൈക്കിൾ സർക്കസ് പ്രദർശനവുമായി യാത്ര ആരംഭിച്ചത് പല ഇടങ്ങളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയാണ് ഒടുവിൽ കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സാധാരണയായിരുന്ന സൈക്കിൾ സർക്കസ് വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അത് നാട്ടുകാർക്കും വിസ്മയമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് രാജു ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നാട് പ്രദേശത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ നാട് പ്രദേശത്ത് പരിപാടി ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഒരു നാടിൽ രണ്ട് ദിവസം പരിപാടി നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ഓപ്പൺ പരിപാടി അല്ല നാടല്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം പരിപാടി ഉണ്ട് രാജു ഉൾപ്പെട്ട ചാമുണ്ടേശ്വരി സൈക്കിൾ സർക്കസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് സംഘങ്ങളുണ്ട് എട്ട് വർഷമായി പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മൊറാഴക്കപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് വഴികാട്ടാനായി മലപ്പുറം വണ്ടൂർ പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെഗാ തൊഴിൽമേള സംഘടിപ്പിച്ചു എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധി ദത്തെടുത്ത പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഐ സി ടി അക്കാദമി കേരളയും ഫ്യൂച്ചർ ലിപ് കൊച്ചിയും സംയുക്തമായാണ് തൊഴിൽമേള നടത്തിയത് ചെറുകോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന മേളയിൽ ആയിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കും പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിനും അനുയോജ്യമായ രണ്ടായിരത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി അൻപതിലധികം കമ്പനികൾ പോരൂരിലെ നിയോഗ് മെഗാ തൊഴിൽമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് തൊഴിൽമേളയിൽ സ്പോട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തൊഴിൽമേളയെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി റാഷിദ് പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽമേളയിൽ എത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള ജോലികളാണ് ഓരോ കമ്പനികളും ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തൊഴിൽ മേള എ പി അനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളായിരുന്നു മേളയിൽ എത്തിയവരിൽ അധികവും ഇവിടെ കണ്ട സങ്കടമായ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ബി ടെക് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഇവർ വരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ജോബ് ഫെയർ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ജോലി കിട്ടും വിവിധ ജോലികളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ് തൊഴിൽ മേള സമാപിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മണ്ടു ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആൻഡ് ക്വീർ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ പുതിയ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പുമായി ചേർന്നാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിനായി ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും പ്രതികരണവും മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണമെന്ന സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതി ദ്വിദിന ക്യാമ്പിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ കേൾക്കും അതിനുശേഷമാകും പദ്ധതിക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന പദ്ധതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് അത് വളരെ പ്രിമച്വർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം അത് എൻ്റെ മാത്രം ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് അതല്ല ശരിയായ ഒരു സമീപനം നമ്മൾക്ക് അവരെ കേൾക്കണം അവരാണ് അവരെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് അത് അവരുടെ പ്രാവീണ്യങ്ങളും കഴിവുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൾക്കൊള്ളൽ പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭമാണിത് അതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയും ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ദുരന്ത സാധ്യതയെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്കും ക്യൂറുകൾക്കുമായി പരിശീലന പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനതല പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അമേരിക്കൻ ജുഡീഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയാളിയുടെ വിജയത്തിളക്കം കാസർഗോഡ് ബ്ലാൽ സ്വദേശി സുരേന്ദ്രൻ കെ പട്ടേലാണ് ജഡ്ജിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാം ജുഡീഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് ജഡ്ജായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ കെ പട്ടേൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പാനലിലായിരുന്നു മത്സരം കടുത്ത മത്സരത്തിനൊടുവിൽ അൻപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്ന് ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് സുരേന്ദ്രൻ നേടിയത് എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി എന്നതായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുദ്രാവാക്യം അമേരിക്കയിലെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല് ഒരു പുതിയ ഏട് എഴുതി ചേർക്കാൻ ഒരു മലയാളിക്കായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ബളാൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും സാധാരണ ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ച് സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഒരു വലിയ യാത്രക്കൊടുവിൽ ആദ്യ മലയാളി അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി ഒരു മലയാളി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആയി എന്നത് അഭിമാനകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ബളാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ എളത്തേരിത്തട്ട് ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനത്തിന് ശേഷം കോഴിക്കോട് ലോ കോളേജിൽ നിന്നും നിയമബിരുദം നേടി ഹോസ്തുർക് ബാറിൽ അഭിഭാഷകനായി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നഴ്സായ ഭാര്യ ശുഭയോടൊപ്പം അമേരിക്കയിലെത്തിയത് അമേരിക്കൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അകൃഷ്ടനായ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ബാർ എക്സാം പാസ്സായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെൻട്രലിൽ നിന്നും എൽ എൽ എം കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം ലോ ഓഫ് അറ്റോണിയായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ശബരിമല ദർശനത്തിനെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം ഫലപ്രദമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്യൂ ഫലപ്രദമെങ്കിലും നടപ്പന്തലിന് പകരം മരക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാ
രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പ്രത്യേക ഒരു ക്യൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് അധികം സമയം ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിശേഷം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർക്കും രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അനായാസേന സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ പ്രത്യേകമായ ക്യൂ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അതിപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ക്യൂ ആണ് ആ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സൈക്കിൾ യാത്രയുമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മുപ്പത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമായിരുന്നു സൈക്കിൾ പര്യടനം വടക്കഞ്ചേരി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ഹരീഷ് അത്താണിയാണ് അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയത് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച സമ്മേളനം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും ശ്രീ ഹരീഷ് അവരുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പൊന്നാട് അണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം